हेलो एवरीवन वेलकम टू एयर बर्स्ट आपके बढ़ते प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आपके फीडबैक्स मुझे हमेशा इम्प्रूव करते रहने के लिए मोटिवेट करते हैं पिछले वीडियो में आपने एविएशन की शुरुआत देखी आज हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप की होती है सो लेट्स गेट स्टार्ट जैसा कि आप सब जानते हैं एविएशन ग्लोबल इकोनॉमी को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो अनबिलीवेबली इम्पैक्टेड होने के बाद भी चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली आज भी सरवाइव और थ्राइव कर रही है ग्लोबल जीडीपी का अपना एक फेयर शेयर कंट्रीब्यूट करती है यही वो अकेली इंडस्ट्री है जिसका कैश फ्लो हमेशा हाई रहता है स्पेशली हॉलीडेज या फेस्टिव सीजन में काफ़ी पैसेंजर ग्रोथ्स की वजह से लगभग 25,000 हज़ार कॉमर्शियल फ्लाइट्स हर दिन पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही हैं इसी वजह से टिकट प्राइसेस 60 परसेंट तक डाउन हो चुके हैं इकाओ जो कि सिविल एविएशन की ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक 2030 तक लगभग 50 मिलियन फ्लाइट्स पूरी दुनिया में पैसेंजर ट्रैफिक को हैंडल कर रही होंगी ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ऊपर है एशिया पैसिफिक रीजन उसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका यूरोप लैटिन अमेरिका एंड द करीबियन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा जो सर्विस क्लासिफाई की जाती हैं उसमें मेन है सिविल एविएशन जनरल एविएशन और मिलिट्री एविएशन आज हम इन्हीं की बात करेंगे सिविल एविएशन सभी नॉन मिलिट्री फ्लाइंग को इंक्लूड करती है जैसे जनरल एविएशन और एड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पांच मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं एयरबस बेस्ड इन यूरोप बोइंग बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बोम्बाडियर बेस्ड इन कैनेडा एम्ब्रियर बेस्ड इन ब्राजील एंड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉपोरेशन बेस्ड इन रशिया बोइंग एयरबस एल्यूशन और टूपलेव मेनली फोकस करते हैं वाइट बॉडी और नैरो बॉडी जेट एयरलाइनर्स में जबकि बॉम्बार्डियर एम्ब्रियर और सुखोई कंसेंट्रेट करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी के लिए टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइट्स के लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा 1970 के दशक तक ज्यादातर मेजर एयरलाइंस फ्लैग कैरियर्स हुआ करती थी यानी अपनी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड और कंपटीशन से प्रोटेक्टेड जब से ओपन स्काईज एग्रीमेंट आए कंपटीशन बढ़ा कंज्यूमर्स की चॉइसेस बढ़ी और टिकट्स सस्ते होने शुरू हो गए बट एविएशन के लिए सब कुछ फेरी टेल नहीं है हाई फ्यूल प्राइसेस, लो फेयर्स हाई सैलरीज जो अब हाई बिल्कुल नहीं रही और अलग अलग क्राइसिस जैसे कि सितंबर 11 अटैक्स सार्स एपिडेमिक और अब कोरोना पेंडेमिक ने एविएशन को काफ़ी बुरे दिन भी दिखाए हैं काफ़ी एयरलाइंस को गवर्नमेंट बेल आउट की जरूरत पड़ी कई सारी बैंक हो गई या फिर उनको मर्ज होना पड़ा अब बात करते हैं जनरल एविएशन की जनरल एविएशन इंक्लूड्स ऑल नॉन स्केड्यूल सिविल फ्लाइंग बोथ प्राइवेट एंड कमर्शियल जनरल एविएशन में आती हैं बिजनेस फ्लाइट्स एयर चार्टर प्राइवेट ऑपरेशन फ्लाइट ट्रेनिंग बलूनिंग पैराग्लाइडिंग सोरिंग पैराशूटिंग ग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग एरियल फोटोग्राफी फुट लॉन्च पावर हैंग ग्लाइडर्स एयर एम्बुलेंस क्रॉप डस्टिंग चार्टर फ्लाइट्स ट्रैफिक रिपोर्टिंग पुलिस एयर पेट्रोल मीडिया कवरेज और फॉरेस्ट फायर फाइटिंग हर कंट्री एविएशन 
को अलग अलग तरह से रेगुलेट करती है लेकिन जनरल एविएशन यूजुअली प्राइवेट या कमर्शियल और टाइप ऑफ एक्विपमेंट के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है काफ़ी सारे छोटे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जनरल एविएशन मार्केट को सर्व करते हैं मेनली प्राइवेट एविएशन और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट छोटे एयरक्राफ्ट्स के लिए हुआ है एडवांस एवियोनिक्स अलॉन्ग विद जी जो कि पहले बड़े एयरलाइनर्स में ही मिलता था कंपोजिट मटेरियल के यूज ने इन एयरक्राफ्ट्स को लाइटर एंड फास्टर बना दिया है इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो इस एविएशन सीरीज में आगे आएगा अगर सरहदें हैं तो तलखियाँ भी हो जाती हैं अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एविएशन का यूज डिफेंस में भी होता है जिसे हम मिलिट्री एविएशन कहते हैं मिलिट्री एविएशन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट द्वारा अपने देश की सरहदों की रक्षा के लिए किया जाता है चाहे वो अटैक के थ्रू हो या डिफेंस के थ्रू मिलिट्री एयरक्राफ्ट के काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन हम बेसिक टाइप्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि बॉम्बर्स फाइटर्स ट्रांसपोर्टर्स रिकॉनसेंस और ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स बड़े हैवी और फाइटर से कम मेन्योरेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ये काफ़ी मात्रा में अपने वेपन पेलोड ले जा सकते हैं इनको ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ किया जाता है ये ज़्यादा फास्ट नहीं होते किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए कुछ बॉम्बर्स में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होते हैं जिस वजह से वो एनिमी रडार पर नहीं दिखाई देते फाइटर्स फास्ट हाईली मेनेवरेबल और एनिमी एयरक्राफ्ट्स एंड ग्राउंड टारगेट डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं उनका मेन रोल एयर टू एयर कॉम्बैट चाहे वो ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव इनको एस्कॉटिंग के लिए भी यूज किया जाता है ये अलग अलग वेपन ले जा सकते हैं जैसे कि मशीन गन्स कैनन्स रॉकेट्स गाइडेड मिसाइल्स एंड बॉम्ब इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्टर्स का मेन काम ट्रूप्स और वॉर सप्लाईज को ले जाना होता है कार्गो को एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है बिना लैंड किए ये तो आप में से काफ़ी लोगों ने पबजी में भी देखा होगा एरियल टैंकर्स एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं फाइटर्स बॉम्बर्स और हेलीकॉप्टर्स की रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट को जनरली इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इनमें फोटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड रडार और टेलीविजन सेंसर्स लगे होते हैं ये यूजुअली स्पेशली डिज़ाइन या फिर मॉडिफाइड होते हैं कुछ एयरक्राफ्ट्स में अर्ली वार्निंग और सबमरीन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है फ्रेंड्स एविएशन बहुत ही वास्ट है मैंने बेसिक और मेन क्लासिफिकेशन आज कवर किए हैं फ्यूचर में आपके लिए मैं डिटेल वीडियोज भी लाऊंगा आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है शुक्रिया